అసలు స్వర్గము నరకము ఉందా లేదా అనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్పను ఎందుకంటే అది మీ నమ్మకం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సత్వనురూప సార్వస్య శ్రద్ధాభవతి భరత శ్రద్ధమయోయం పురుషోయో సహ ఓ భరతని యొక్క వారసుడా సత్వుని ప్రకారం నమ్మకం అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క చోట ఉంటుంది అసలు మనిషి నమ్మకంతోనే తయారు చేయబడ్డాడు ఒక మనిషి ఎలాంటి వాడనేది తను ఉంచుకున్న నమ్మకం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అని భగవద్ గీతలో చెప్పబడింది సో ఏదైనా మీ నమ్మకం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది రీసెంట్ గా టైం ట్రావెల్ వీడియో కింద చూసిన కామెంట్స్ లో ఎక్కువ మంది గరుడు పురాణం టాపిక్ మీద వీడియో చేయమని అడిగారు యాక్చువల్లీ గరుడు పురాణం గురించి వీడియో చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు బట్ నాకు తెలిసినంతలో మీకు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు చెప్పి ఈ వీడియోని పూర్తి చేస్తాను ఈ వీడియోలో ఏమేమి చెబుతానంటే మొదటిది గరుడు పురాణం అనేది ఎందుకు వచ్చింది రెండవది గరుడు పురాణం ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది మూడవది అసలు గరుడు పురాణంలో ఏముంటుంది నాలుగవది అందులో ఉన్న భయంకరమైన శిక్షలు ఏంటి ఐదవది కన్క్లూజన్ గరుడు పురాణం గురించి మొత్తం చెబుతానని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మొత్తం చెప్పాలంటే మినిమం వన్ డే పడుతుంది మాక్సిమం అయితే అసలు చెప్పలేము సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ గరుడు పురాణం అనగానే కొంచెం భయం కొంచెం భక్తి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ మీలో మొదలవుతాయి గరుడు పురాణం గురించి సహజంగా అందరికి మూడు అభిప్రాయాలు ఉంటాయి మొదటిది ఒక కుటుంబంలో ఎవరన్నా చనిపోతే ఆ పది రోజులు మాత్రమే గరుడు పురాణం చదువుకోవాలి అని రెండవది గరుడు పురాణం పుస్తకం ఇంట్లో ఉంచుకుంటే ఆ కుటుంబంలోని వారు ఎవరో ఒకరు చనిపోతారని మూడవది గరుడు పురాణం పగల మాత్రమే చదవాలి అని కొంతమంది పండితులు ఈ మూడిటికి సైన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదని వాటిని మూడు నమ్మకాలుగా భావిస్తారు కొంతమంది ఇవి నిజమని నమ్ముతారు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏదైనా మీ నమ్మకం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఎవరన్నా మీ ఇంట్లో చనిపోతే చదువుకునేది పదహారు అధ్యాయాల గరుడు పురాణం మాత్రమే అసలు గరుడు పురాణంలో మొత్తం రెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అందుకే గరుడు మహాపురాణం అని అంటారు ఇక్కడ అధ్యాయాలు అంటే చాప్టర్స్ అని అర్థం అసలు మన హిందూ స్క్రిప్చర్స్ గురించి చెబుతాను మొత్తం ఇన్ను గ్రంథములు రెండు మొదటిది శృతి రెండవది స్మృతి శృతిని ప్రాథమిక గ్రంథములు అని కూడా అంటారు స్మృతిని ద్వితీయ గ్రంథములు అని కూడా అంటారు శృతి అంటే విన్నవి అని అర్థం ఋషులు ధ్యానం చేసేటప్పుడు వేటినైతే విన్నారో వాటిని శృతి గ్రంథములు అని అంటారు అవి ఋషుల యొక్క సొంత ఆలోచనలు కాదు వాళ్ళు జస్ట్ దేవుడికి మనుషులకి మధ్య బ్రిడ్జెస్ లాంటి వాళ్ళు దేవుళ్ళు వేటినైతే ఆ ఋషులకు చెప్పేవాళ్ళు వాటిని ఆ ఋషులు వాళ్ళ శిష్యులకు చెప్పేవాళ్ళు ఈ శృతి గ్రంథములు దేవుడి మూలానికి సంబంధించినవి కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఋషులు వారి శిష్యులకి బోధిస్తూ వచ్చారు ఆ తర్వాత వ్యాస మహర్షి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి ఉపయోగపడాలని ఈ శృతి గ్రంథములను ఫోర్ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశాడు ఎందుకంటే సామాన్య మానవుడికి అర్థం కావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ ఫోర్ టైప్స్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ ఋగ్వేద నెంబర్ టూ అజుర్వేద నెంబర్ త్రీ సామవేద నెంబర్ ఫోర్ అథర్వ వేద ఈ ఫోర్ వేదాస్ ని కలిపి చతుర్వేదములు అంటారు ఋగ్వేద ది బుక్ ఆఫ్ మంత్ర ఇందులో శ్లోకాలు మంత్రాలు ఉంటాయి ఆత్రి కన్వ వశిష్ట విశ్వామిత్ర జమదగ్ని గోతమ అండ్ భరద్వాజ వీళ్ళు రాసిన శ్లోకాలు ఇందులో ఉంటాయి సామవేద ది బుక్ ఆఫ్ సాంగ్ ఋగ్వేదంలో శ్లోకాలు అక్షరాల రూపంలో ఉంటాయి సామవేదంలో అవే శ్లోకాలు సాంగ్స్ రూపంలో ఉంటాయి ఋగ్వేద నాలెడ్జ్ అయితే సామవేద దాని రియలైజేషన్ అంటే ఋగ్వేద వైఫ్ అయితే సామవేద తన హస్బెండ్ లాంటిది అజుర్వేద ది బుక్ ఆఫ్ రిచువల్ ఇందులో మెయిన్ గా మన ఆచారాలు వాటిని ఆచరించే పద్ధతులు ఉంటాయి అథర్వ వేద ది బుక్ ఆఫ్ స్పెల్ ఇందులో బ్లాక్ మ్యాజిక్ సంబంధించిన విషయాలు మెడిసిన్ కి సంబంధించిన విషయాలు యుద్ధానికి సంబంధించిన విషయాలు ఉంటాయి అంటే మనం ఎవ్రీడే లైఫ్ లో ఏమేం చేస్తామో వాటి గురించి ఉంటాయి ఈ ఫోర్ వేదాస్ మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి ఫోర్ సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేయబడింది ఎందుకంటే వ్యాసుడు ఒక సాధారణ మనిషికి వేదాలు అర్థం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా ప్రతి ఒక్కటి దాని సబ్జెక్ట్ బట్టి డివైడ్ చేశాడు వ్యాసుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఏ సైంటిస్టులు అతనితో సరితోగరు ఈ సృష్టిలో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి మన హిందూ స్క్రిప్చర్స్ లో ఆన్సర్ ఉంటుంది ఈవెన్ ఇప్పుడుండే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో లేని చాలా విషయాలు మన హిందూ స్క్రిప్చర్స్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇక్కడ స్క్రిప్చర్ అంటే గ్రంథము అనే అర్థం సంహితాస్ బ్రాహ్మణాస్ అరణ్యకాస్ ఉపనిషత్ ప్రతి ఒక్క వేదంలో ఈ ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇక స్మృతి గ్రంథముల విషయానికి వస్తే స్మృతి గ్రంథములు మొత్తం సెవెన్ సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేయబడింది నెంబర్ వన్ 
தர்மசாஸ்திரஸ் நம்பர் டூ நிபந்தாஸ் நம்பர் த்ரீ புராணாஸ் நம்பர் போர் எபிக்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் ஆகமாஸ் ஆர் தந்திரஸ் நம்பர் சிக்ஸ் தர்ஷன்ஸ் வால்மீகி மகர்ஷி ராசின ராமாயணம் வியாச மகர்ஷி ராசின மகாபாரதம் எபிக்ஸ் கிந்தக்கு வஸ்தாயி இங்கோ முக்கியமான விஷயம் பகவத்கீத அனேதி மகாபாரதம்லோ ஒக பாகம் மாத்திரமே குருக்ஷேத்திர யுத்தம் ஜரகக் முந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணுடு அண்ட் அர்ஜுனுக்கு மத்திய ஜரிகின கன்வர்சேஷனே பகவத்கீத அனி அண்டாரு மகாபாரதம் மொத்தம் எயிட்டீன் புக்ஸ் ஐத்தே ஒன் எயிட் அந்தலோ சிக்ஸ்த் புக் பகவத்கீத இப்படு ஆ ஸ்மிருதி கிரந்தம்லோ உண்டே புராணாலோக்கு வர்தம் புராணாலோ ஈ சிருஷ்டி எலா முதலைந்தி எலா அந்தமோத்துந்தி மனுஷி யொக்க புட்டக மரணவிஷ்யாலுண்டாய்ரானாலுமேன்கா அக்னிப்புரானம் இந்துலோ சிக்ஸ் புரானாஸ் விஷ்ணுமுக் சம்மந்தின்சனுவி வாட்டினே சாத்விக் புரானாஸ் அனி அண்டாரு இங்கோ சிக்ஸ் புரானாஸ் பிரம்மதேமுடிக்கு சம்மந்தின்சனவி வாட்டினே ராஜசிக் புரானாஸ் அனி அண்டாரு மிகதா சிக்ஸ் புரானாஸ் சிவுனிக்கு சம்மந்தின்சனவி வாட்டினே தாமசிக் புரானாஸ் அனி அண்டாரு சோ இந்த வருக்கு மன हிந்து ச்கிரிப்ச்சி யொக்க கலாசிப்கேசன் ஐபோ இந்தி மன டாபிக் மடுக்கு புரானால குரிந்து அண்டே மத்தும் சமுத்ரம்லோ உண்டே வாடில்லோ சென்ன சூதி குரிந்து செப்படமுலான்டிதி புரானம் பன்ச லக்ஷனம் அனி அண்டாரு சர்க வம்ஷோ மன்மந்தரானிச்சா மன்மந்தரமுலு வம்ஷானு செரிதம் வீட்டன்னிடனி கலிபி பஞ்ச லக்ஷனம் அனி அண்டாரு சர்க அண்டே சிக்ஷாரம்மானி தெலிய ஜேச்துந்தி ஈ சிருஷ்டி யலா பிராரம்மமைந்தி யலா ஜருக்துந்தி அனைது செவுதுந்தி பிரதி சர்க அண்டே ரலையாலு ஜருகி ஒகையோகம் நுண்டி இங்கோ யோகம் யலா வச்சிந்தனேது செவுதுந்தி வம்ஷோ மன்மந்தரானிச்சா வம்ச செரித்திரலு செவுதுந்தி வம்சாலு ரெண்டு ரகாலு தேவ வம்சமு ருஷி வம்சமு மன்மந்தரமுலு விவித காலாலகுரிந்து செவுதுந்தி வம்சானு செரிதம் மன்மந்தரமுல காலம்லோ உண்டே விவித ராஜலு வம்சாலு வாரு பாலின்ச ராஜால செரித்திர செவுதுந்தி ஈ ஐதின்டினே பஞ்ச லக்ஷனாலு அனி அண்டாரு இப்படிதாக அசலு புரானாலு யலா வச்சாயி அனைது செப்பயனு இப்படு ஆ புரானால்லோ உண்ண கருடு புரானம் யலா ஸ்டாட் ஐந்தன சுஜி அனே மகர்ஷி தன விகாரையாத்திரலோ பாகங்க நைமிஷாரன்யா அனே பிரதேசானிக்கு வச்சாடு அக்கடுன் ருஷுலு இதன்னி தேவுட பம்பிச்சின ஓப்பர்ச்சின்டிக பாவின்சி வாலக்குன்ன டோட்ஸ் நீ கலியர் சேச்கோ வாலன்குன்னாரு அக்கடே உ சுஜ்சி மார்சி இவிதங்க சமாதானம் இச்சாடு நீக்கு காவல்சின சமாதானாலன்னி கருடு புரானம்லோ உண்டாயி தானி குரிந்சி நேனு இப்படு நீக்கு செவுதானு இ சிருஷ்டியோக்க கர்த்தா விஷ்ணு தேவுடு இப்படு வருக்கு விஷ்ணுவு இரவியோக்க அவதாராலு எத்தாடு பஜ்சம் பிரபஞ்சான்னி பாப்புல நுண்டி விமுக்தி பருச்தாடு நேனு பத்திரிக்காஸ்ரமானிக்கு வெல்லின அப்படு வேச மாகர்சின் கலிசானு அப்படு நேனு வேச மாகர்சினி தேவுடிக்கு சம்மந்தின்சனு விஷ்யாலு செப்பமனி அடிகானு அப்படு வேச மாகர்சி நாகு கருடு புரானங்குரின்சி மார்ஷிக் செப்பாடு ராஜ்ய 
విజయాలు ఎలా పుట్టాయి వాటిని రాజులు ఎలా పరిపాలించే వాళ్ళు మంచి పనులు అంటే ఏంటి పుణ్యం ఎలా వస్తుంది మనుషులు ఎందుకు చనిపోతారు అసలు మరణించిన తర్వాత ఏమవుతాం మరణించిన తర్వాత ఎలాంటి ఆచారాలు పాటించాలి అనే టాపిక్స్ తో గరుడు పురాణం ఎండ్ అవుతుంది ఈవెన్ భగవద్గీతలో కూడా ఎయిత్ చాప్టర్ లో మరణించిన తర్వాత ఏమవుతాం గురించి చెప్పబడింది కానీ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మటుకు పురాణాల్లోనే ఉంటుంది మీకు తెలుసో లేదో మొత్తం హిందూ గ్రంథాలన్నీ ఒక్కటే దాన్ని డివైడ్ చేసేసరికి చాలా బుక్స్ వచ్చాయి ఒక బుక్ లో ఏదన్నా టాపిక్ లైట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దాని తర్వాత బుక్ లో అదే విషయం గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఎవరన్నా చనిపోతే వాళ్ళ నుండి వాళ్ళ ఆత్మ వేరవుతుంది ఇక్కడ నుండి ఆ ఆత్మ యమలోకం వరకు చేరే ప్రాసెస్ గురించి చాలా మంది చాలా తీరిస్ చెబుతారు సో ఆ కాంట్రవర్సీ తీరిస్ ఇప్పుడు మనకి వద్దు ఇప్పుడు విష్ణువు గరుడ్ మంతునికి చెప్పిన భయంకరమైన శిక్షల గురించి చెబుతాను స్వర్గం అనేది పైలోకంలో ఉత్తరం వైపు ఉంటుంది నరకం అనేది దక్షిణం వైపు ఉంటుంది ఆ నరక లోకం చుట్టూ గోడలతో నరక పాలకుడైన యముడి యొక్క బొటలతో నిండి ఉంటుంది ఈ నరక లోకం యొక్క దరిదాపుల్లో ఆనందం అనే మాట వినిపించదు చేసిన పాపాలకు తగ్గట్టుగా చనిపోయిన వారి యొక్క ఆత్మలను శిక్షించే ఒక భయంకరమైన ప్రదేశం మొత్తం నరక లోకాలు నాలుగు లక్షలు ఉంటాయి అందులో ఇరవై ఎనిమిది మటుకు చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి చాలా మంది ఆత్మకు నొప్పి స్పర్శ ఉండదు సో ఈ శిక్షలు లాంటివి ఏమీ ఉండవని అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ ఆత్మకి శిక్ష వేసే ముందు వాళ్ళకు కొత్త శరీరాన్ని ప్రసాదిస్తారు శిక్షాకాలంలో ఆ శరీరం చెడిపోతే మళ్ళీ ఇంకో కొత్త శరీరాన్ని ఇచ్చి శిక్షను కంటిన్యూ చేస్తారు వాళ్ళ శిక్షాకాలం అయిపోయేదాకా ఇదే ప్రాసెస్ ని రిపీట్ చేస్తారు నెంబర్ వన్ తామిశ్రం ఎవరైతే ఇతరుల వెళ్తుని దోచుకుంటారో వాళ్ళని కొరడాలతో రక్తం వచ్చే వరకు కొడతారు మళ్ళీ కొంచెం రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇదే ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తారు నెంబర్ టూ అంధ తంత్రసం ఈ నరకలోకం ప్రత్యేకంగా భార్యాభర్తల కోసం తయారు చేయబడింది ఎవరైతే వాళ్ళ భార్యని లేదా భర్తని వదిలేస్తారో వాళ్ళని సేమ్ ముందు చెప్పినట్టుగానే శిక్షిస్తారు కాని ఇక్కడ వాళ్ళ చర్మం స్పర్శను కోల్పోయేదాకా కొడతారు నెంబర్ త్రీ రౌరవం ఎవరైతే ఇతరుల ప్రాపర్టీని ఎంజాయ్ చేస్తారో వాళ్ళని ఈ నరక లోకంలో వాళ్ళ టైం అయిపోయేదాకా ఒక పెద్ద సర్పం చేత కరిపిస్తారు నెంబర్ ఫోర్ మహరారు రవం ఇక్కడ కూడా పాముల చేతే కరిపిస్తారు కాని ఇక్కడ నాన్ స్టాప్ గా కరిపిస్తారు ఎవరైతే పక్కన వైఫ్ ని లేదా లవర్ ని దొంగిలిస్తారో వాళ్ళని ఇక్కడ శిక్షిస్తారు నెంబర్ ఫైవ్ కుంభీపాకం ఎవరైతే ఆనందం కోసం జంతువులను చంపుతారో వాళ్ళని బాగా కాగే నూనెలో పడేస్తారు నెంబర్ సిక్స్ కలసూత్రం ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళని గౌరవించరో వాళ్ళని మంటల్లో పడేస్తారు అమ్మా నాన్నల్ని గౌరవించని వాళ్ళకు కూడా ఇదే శిక్ష నెంబర్ సెవెన్ అసితాపత్రం ఎవరైతే వాళ్ళ డ్యూటీని కరెక్ట్ గా నిర్వహించరో వాళ్ళని తాడుకు చివర ని కట్టి దాన్ని వాళ్ళ చర్మానికి గుచ్చి వేలాడదేస్తారు మొహం మీద రాళ్ళు విసురుతారు వాళ్ళు స్పృహ తప్పి పడిపోయేదాకా కత్తితో దారుణంగా పొడుస్తారు స్పృహ వచ్చిన తర్వాత ఇదే ప్రాసెస్ ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు నెంబర్ ఎయిట్ సుక్రాముఖం పాలకులు ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రజల్ని సరిగ్గా చూసుకోరో వాళ్ళకి ఈ నరక లోకంలో శిక్ష వేస్తారు వాళ్ళని దారుణంగా కొడతారు పొడుస్తారు చిత్రహింసలు పెడతారు వాళ్ళ శిక్షాకాలం అయిపోయేదాకా ఇలానే చేస్తారు నెంబర్ నైన్ అందకూపం ఎవరైతే ప్రజలు అనగదొక్కుతారో వనరులు ఉన్నప్పటికీ ప్రజలు వాటిని అడిగినా ఇవ్వకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ నరక లోకంలో శిక్ష వేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని సింహాలు పులులు గ్రద్దలు పాములు తేళ్లు ఉండే బావిలో వేస్తారు నెంబర్ టెన్ పుయోదకం ఈ నరక లోకంలో ఎక్స్క్రీటా యూరిన్ బ్లడ్ సెలైవాతో నిన్న ఒక బావి ఉంటుంది ఎవరైతే ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోకుండా వదిలేస్తారో వాళ్ళని ఈ బావిలో పడేస్తారు వాళ్ళ శిక్షాకాలం అయిపోయేదాకా ఈ బావిలోనే ఉండాలి నెంబర్ లెవెన్ వైతరని పాలకులు ఎవరైతే వాళ్ళ పవర్ ని మిస్యూస్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ నరక లోకంలో శిక్ష వేస్తారు ఎక్స్క్రీటా యూరిన్ బ్లడ్ బోన్స్ ఎయిర్ నైల్స్ తో నిన్న రివర్ లో వీళ్ళని పడేస్తారు ఆ రివర్ లో క్రూర ముఖాలు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆకలి వేసినా ఆ నదిలో ఉండే వాటి మీదే బతకాలి ఎగ్జాంపుల్ కరప్షన్ చేసిన వాళ్ళు నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఎవరైతే వ్యభిచారం చేస్తారో మగవాళ్ళు కానీ లేదా ఆడవాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి ఈ నరక లోకంలో శిక్ష వేస్తారు బాగా కాలే రాడ్ ని తీసుకొచ్చి ఒక ప్లేస్ లో పెడతారు పాపం చేసిన వారి చేతుల్ని ఆ రాడ్డు మీద పెట్టమంటారు అదే టైమ్ లో వాళ్ళ చేతుల మీద కాలే కాలే నీళ్లు పోస్తారు అట్ ది సేమ్ టైం వెనకాల వీప్ మీద కొరడాతో కొడతారు నెంబర్ థర్టీన్ క్రిమి భోజనం ఎవరైతే ఇతరుల్ని అరేస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని ఒక గుంజగా కట్టేసి వాళ్ళ మీదకి పురుగుల్ని పాముల్ని వదులుతారు బతికొండగానే అవి వాళ్ళని తినేస్తాయి అప్పుడు వాళ్ళ బాడీ చెడిపోతుంది సో మళ్ళీ న్యూ బాడీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేస్తారు నెంబర్ ఫోర్టీన్ 
విశాసనం ఎవరైతే సంపద ఉంది కదా అని కేవలం దాన్ని చూపించాలి అనే ఉద్దేశంతో విచ్చలివిడిగా ఖర్చు పెడతారో వాళ్ళని కత్తులతో వాళ్ళ చర్మాన్ని కోస్తారు నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఆయపనం ఎవరైతే మద్యాన్ని సేవించడం పొగ త్రాగడం ఇంకా ఇలాంటి టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేయడం చేస్తారో వాళ్ళని ఈ నరకలోకానికి పంపిస్తారు మీరు ఎన్ని సార్లు అయితే ఇలాంటి పనులు చేస్తారో అన్ని సార్లు మీ నోట్లో లావాని పోసి తాగిపిస్తారు నెంబర్ సిక్స్టీన్ సారమే సనం ఎవరైతే ఫుడ్ పాయిజన్ చేయడం ఇతరులను చంపడం వాళ్ళ దేశాన్ని నరకంలా చేయడం లాంటి పనులు చేస్తారో వాళ్ళ మీదకి కొన్ని వేల క్రూరమైన కుక్కల్ని వదులుతారు అవి వాళ్ళని పీక్కు తింటాయి నెంబర్ సెవెంటీన్ అవిసి ఎవరైతే అబద్ధాలు చెబుతారో వాళ్ళని ఎత్తైన కొండల మీద నుండి కింద పడేస్తారు నెంబర్ ఎయిటీన్ రక్సోబ్జెక్సన్ ఎవరైతే జంతువులని లేదా మనుషులని దేవుడి పేరు చెప్పి బలి ఇచ్చి మళ్ళీ వాటి మాంసాన్ని తింటారో వాళ్ళని ఈ నరక లోకానికి తీసుకువెళ్తారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు వేటినైతే బలి ఇచ్చారో అవన్నీ ఈ నరక లోకంలో కలిసి వాళ్ళని పీక్కు తింటాయి నెంబర్ నైన్టీన్ సూల ప్రోతం ఎవరైతే ఇతరుల ప్రాణాలు తీస్తారో ఈవెన్ వాళ్ళ వల్ల ఈ పాపం చేసిన వాళ్ళకి ఏమి హాని కలగకపోయినా కూడా అలాంటి వాళ్ళని త్రిశూలం మీద వాళ్ళ శిక్షాకాలం అయిపోయేదాకా కూర్చోబెడతారు వాళ్ళు అలా ఆకలితో దాహంతో అలమటించాల్సిందే నెంబర్ ట్వంటీ శరకర్దమం ఎవరైతే ఇతరులని ఇన్సల్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని తల్ల కిందలుగా వేలాడ తీసి ఎమగొట్లు ఎన్నో విధాలుగా టార్చర్ చేస్తారు ట్వంటీ వన్ శుచి ముఖం ఎవరైతే పిసినారితనంగా ఉంటూ తీసుకున్న అప్పులని మళ్ళీ తిరిగి రీపే చేయరో వాళ్ళని దారుణంగా సూదులతో గుచ్చుతారు ఇవే ఆ భయంకరమైన శిక్షలు అండ్ ఇంకొక విషయం అసలు మీకు ఇష్టమైన కోరిక ఏంటి మీరు మిలియనర్ అవ్వాలనుకోవడమా లేదా బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ కార్ కొనాలనుకోవడమా లేదా మీ మరణం గురించి ముందే తెలుసుకోవడమా మిగతావైతే మీరు పొందొచ్చు లేదా పొందలేకపోవచ్చు కానీ మీ మరణం గురించి మీరు ముందే తెలుసుకోవచ్చు అదెలాగో చెప్పే ముందు మీకు చిన్న స్టోరీ చెప్పాలి లోకపాలకుడైన యముడు మరణ దేవుడు అసలు ఫస్ట్ చనిపోయింది యముడు కానీ అతని యొక్క ధర్మ ప్రాధాన్యత చూసి శివుడు మరణించిన వారికి రూలర్ గా చేశాడు అమృతుడు అనే ఒక అతను యమునా నది యొక్క ఒడ్డున ఒక గ్రామంలో నివసించేవాడు అతను ప్రతిరోజు యముడికి పూజలు చేసేవాడు ఎందుకంటే అమృతుడికి చావు అంటే భయం యముడిని ప్రసన్నం చేసుకుని చావు నుండి తప్పించుకోవాలని అలా యముడికి పూజలు చేసేవాడు అమృతుడి యొక్క భక్తి శ్రద్ధలకు మెచ్చి యముడు ఒక రోజు అతని ముందు ప్రత్యక్షమై ఇలా అన్నాడు నీ యొక్క కోరిక నాకు తెలుసు కాని పుట్టినవాడు మరణించక తప్పదు మరణించిన వాడు జన్మించక తప్పదు కానీ నా యొక్క దివ్య దృష్టిని నీకు ప్రసాదిస్తాను అని యముడు అమృతుడితో అన్నాడు అప్పుడు అమృతుడు నాకు అలాంటివేమీ వద్దు కాని నాకు మరణం సంభవించే ముందు నాకు ఒక మెసేజ్ పంపు నాకు మరణం వస్తుందని తెలియజేయడానికి అప్పుడు నా కుటుంబానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు చేసి నీ దగ్గరికి వస్తాను అని అమృతుడు యముణ్ణి అడిగాడు అప్పుడు అమృతుడు అడిగిన కోరికను మన్నించి నీకు మరణం సంభవించే ముందు ఫోర్ లెటర్స్ ని పంపిస్తానని వరమును ప్రసాదించి యముడు అదృశ్యమయ్యాడు అమృతుడు ఇక భయం లేకుండా తను అనుభవించాల్సినవన్నీ అనుభవిస్తూ చిన్న చిన్న పాపాలు చేస్తూ జీవితం గడప సాగాడు చాలా సంవత్సరాలు గడిచాయి అతని జుట్టు తెల్లబడిపోయింది ఇంకా యముడి దగ్గర నుండి లెటర్ రాలేదు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అతని పళ్ళు మొత్తం ఊడాయి కానీ ఇంకా అతని మరణం గురించి లెటర్ రాలేదు యముడికి బదులు వేరే దేవుళ్ళకి పూజలు చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఇంకొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అతని కంటి చూపు దెబ్బ తినింది కొంతకాలం తర్వాత కాలు చేతులు పడిపోయాయి అయినా ఇంకా లెటర్ రాలేదు కాని ఒక రోజు అతను నిద్రిస్తుండగా యమబట్లు వచ్చారు అప్పుడు అమృతుడు నిద్ర లేచి యముడు పంపించిన లెటర్ కోసం తన ఇంటిని మొత్తం వెతికాడు కానీ ఎక్కడా కనపడలేదు అప్పుడు అమృతుడికి యముడి మీద కోపం వచ్చింది ఇంకేం చేస్తాడు చనిపోయిన తర్వాత ప్రాసెస్ ప్రకారం యమలోకానికి వెళ్లాడు యముడు ముందు నుంచున్నాడు అమృతుడిని చూసి యముడు నవ్వుతున్నాడు అప్పుడు అమృతుడు యముడిని తప్పు పట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు నీవు నాకిచ్చిన మాటని తప్పావు నాకు మరణం సంభవించే ముందు నాకు ఎటువంటి ఉత్తరాన్ని నువ్వు పంపించలేదు కానీ నన్ను యమలోకానికి ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఇదేనా నువ్వు నాకు చేసే న్యాయం అని అమృతుడు యముడిని అడిగాడు అప్పుడు యముడు నేను నీకు ఫోర్ లెటర్స్ ని పంపించాను కానీ నువ్వు చూసుకోలేదు అది నా తప్పు కాదు అని సమాధానమిచ్చాడు ఫోర్ లెటర్స్ నాకు ఒక్కటి కూడా అందలేదు అని అమృతుడు అన్నాడు అప్పుడు యముడు అమృతుడితో నీకు తెలివి ఉన్నప్పటికీ నీ దగ్గర మూర్ఖత్వమే ఎక్కువ ఉంది నేను పెన్ను తీసుకుని పేపర్ మీద రాసి పంపిస్తానని నీ మూర్ఖత్వం వల్ల అనుకున్నావు కానీ నీ బాడీనే పేపర్ గా నీ బాడీలోని చేంజెస్ నే పెన్ను గా టైం నే పోస్ట్ ఆఫీస్ లా వాడుకుని నీకు ఫోర్ లెటర్స్ ని పంపించాను నీ జుట్టు తెల్లబడడం నీకు పంపించిన ఫస్ట్ లెటర్ నీ పళ్ళు రాలిపోవడం నీకు పంపించిన సెకండ్ లెటర్ థర్డ్ లెటర్ నీ కంటి చూపు పోవడం నీ కాళ్ళు చేతులు పడిపోవడం నీకు పంపించిన ఫోర్త్ లెటర్ అని యముడు అమృతునితో అన్నాడు సో మనం 
మన జీవిత ప్రయాణాన్ని స్టార్ట్ చేసి మన కర్మలను పూర్తి చేస్తూ మన కర్తవ్యాలను సరిగ్గా నిర్వర్తిస్తూ యముడు పంపించే ఫోర్ లెటర్స్ కోసం వెయిట్ చేయాలి మనం చేసిన పాపాలను బట్టి మనం నెక్స్ట్ జన్మలో ఏ విధంగా పుడతామనేది కూడా వ్యాసుడు చెప్పాడు బట్ ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం హిస్టరీ గురించి వీడియో చేసేటప్పుడు ఈ టాపిక్ ని షూర్ గా అందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను పురాణాల గురించి విన్నా పుణ్యమే చెప్పినా పుణ్యమే సో మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఫ్యామిలీకి ఎఫ్బి లో వాట్సాప్ లో ఈ వీడియో లింక్ ని షేర్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియో బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ టాపిక్ మీద నేను చేసే వీడియోస్ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మంచి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు నా ఫేస్బుక్ పేజ్ లో పోస్ట్ చేస్తుంటాను ఆ అప్డేట్స్ కోసం ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ అరుణ్ సూర్య తేజ అఫీషియల్ నా ఫేస్బుక్ పేజ్ ని లైక్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా లింక్ పెట్టాను ఈ టాపిక్ గురించి ఇంకా డెప్త్ గా తెలుసుకోవాలంటే నేను రిఫర్ చేసిన వెబ్సైట్ లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టాను ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు కూడా వాటిని రిఫర్ చేయండి థ్యాంక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం